amici ben ritrovati sul mio canale questa mattina mi trovo sul mio camper in un parcheggio vicino a casa e sta per arrivare il signor Daniele titolare dell'azienda Touch che ha sede a Chioggia in provincia di Venezia Daniele dopo aver visto alcuni miei video ha deciso di propormi di farmi testare e recensire sul mio canale il loro prodotto più innovativo ed esclusivo che sta entrando adesso nel settore del camper ma eccolo è arrivato allora lascio che vi spieghi lui stesso di cosa si tratta Daniele buongiorno ben arrivato vedo che non sei mani vuote cosa ci hai portato? è un bel sistema idrodomotico da installare sul camper con le tre uscite per il lavabo, lavello e la doccia. Tutto comandato attraverso il nostro touch in vetro di un'estetica molto gradevole, consumi ridotti del 40%, quindi una gestione del campo è totalmente diversa dell'acqua per aumentare la vivibilità in autonomia senza collegarsi a colonnine o avere sempre bisogno del campeggio. Ottimo, tu sei un camperista? Io sono un camperista, sì. Perché questo è un prodotto che nasce per il civile, giusto? Nasce per il civile, ancora nel 2011, quindi più che collaudato, più di 12.000 impianti installati sia per impianti abitazioni private che strutture ricettive e da circa un anno e due mesi siamo sui camper e barche. Camper e barche, quindi sì. ci sono già dei camper che viaggiano con questo? Viaggiano già con questo sistema, eh, sono più che contenti ed ora eh, ve lo facciamo vedere come è possibile installarlo su un camper già eh, assemblato, quindi andiamo a fare un refit dell'impianto idraulico. Sarà comunque un intervento abbastanza eh, voglio dire, invasivo sul camper? No, per niente invasivo, dobbiamo ricercare il posizionamento ideale per i touch, la scatola contenitiva dove facciamo le partenze e la, di solito viene posizionato in un gavone o sotto il lavello della cucina si porta l'ingresso dell'acqua calda, l'ingresso dell'acqua fredda e da lì facciamo la distribuzione delle tre linee e il posizionamento dei touch però posso dire, oggi io sono fortunato perché me lo installi direttamente tu sì. normalmente il cliente cosa fa? Da voi normalmente o... il cliente va direttamente, acquista il prodotto da noi va dal suo installatore elettrauto e da lì è molto semplice, diciamo che abbiamo trasformato l'elettrauto anche in idraulico perché è molto semplice una tubazione che va di innesto rapido. Ma quindi avete una rete di installatori oppure uno... Qualsiasi installatore è capace di installare il nostro prodotto. Benissimo, allora adesso ci mettiamo all'opera e proviamo. E via. I principali vantaggi della tecnologia in touch sono semplicità dell'installazione, semplicità di utilizzo, ottima regolazione delle temperature e della portata dell'acqua su ciascun rubinetto, ma soprattutto forte riduzione del consumo dell'acqua. I dati storici per le abitazioni parlano del 40% in meno. Ho portato un po' di caffè a questi operai. <ride> Aspetta, un attimo. Stila lavoratori grandi lavoratori guarda ancora che fuma il lavoro che dobbiamo fare consiste nell'isolare i tubi dell'acqua fredda e calda esistenti eliminare i miscelatori installare la box con le valvole passare un nuovo tubo per ciascun rubinetto installare le placche touch ed effettuare il cablaggio elettrico 
Tutte le componenti dell'impianto N-Touch sono costruite in Italia con tecnologia all'avanguardia e sono molto affidabili. La box centrale contiene un miscelatore e tre valvole, pesa 2,1 kg e misura 31x24 cm, mentre la profondità è di 6 cm. Il consumo elettrico a riposo è di 0,7 W, quindi davvero molto basso, mentre il consumo elettrico sempre a riposo di tutto l'impianto è di circa 3 W, quindi un assorbimento c'è anche se davvero lieve, però è vero che in un camper bisogna guardare tutto. E dopo ogni touch ha il suo codice C1, C2, C3. Quindi semplice, veramente semplice. Sì. Per prima cosa facciamo assieme la verifica di dove far passare i tubi e i cavi e dei possibili punti dove installare la box e i sensori touch. Una volta appurato cosa c'è da fare, Daniele inizia ad aprire le botole e a smontare i mobili su cui deve intervenire. La qualità della plastica di questi tubi com'è? Cos'è? È un PEX C, quindi un prodotto per alimenti, viene usato nell'ambito civile e viene usato per spillare la birra e qualsiasi prodotto alla spina. Ottimo insomma, quindi siamo tranquilli su questo. Ma ah, senza nessun problema. Utilizzando questo tubo corrugato viola, l'impianto di distribuzione dell'acqua resta libero da vincoli e fascette ed è quindi in grado di assecondare senza danneggiarsi i naturali movimenti dovuti a deformazioni e alle dilatazioni termiche, nonché di sopportare anche le forti vibrazioni e scuotimenti dovuti alle frequenti asperità e buche che incontriamo sulle nostre strade. blu e rossi non vanno tagliati ma semplicemente tappati in questo caso se per qualsiasi ragione si volesse ripristinare il vecchio impianto tradizionale la cosa sarebbe fattibile rapidamente e lasciando pochissime tracce i pochi fori praticati sono riparabili con facilità ma sono convinto che questa sarà la nuova dotazione stabile per eccellenza nel mio camper più di qualcuno si chiederà qual è il vero motivo che mi ha spinto ad accettare la proposta di una modifica così importante al mio camper. Abbiamo visto prima alcuni dei vantaggi più interessanti di N-Touch. Primo fra tutti il significativo risparmio di acqua e questo si traduce in una maggiore autonomia in libera sia per l'approvvigionamento sia per lo scarico delle grigie oppure nei giri di due o tre giorni anche la possibilità di partire con meno acqua a bordo e quindi ridurre il peso trasportato dal camper e questa è tanta roba ma ci sono anche altri vantaggi che mi hanno fatto decidere di installarlo come la possibilità di impostare a priori la temperatura desiderata garantendo il massimo comfort oltre a ridurre il consumo di acqua e combustibile perché non serve più effettuare ogni volta la regolazione manuale sul miscelatore. L'impianto di distribuzione dell'acqua non è più soggetto ai rischi di allagamento dovuti alle possibili perdite e scongiura anche che i rubinetti si rompano per la formazione di ghiaccio. L'installazione non presenta alcuna difficoltà, non è irreversibile e non necessita di particolari dotazioni ed abilità professionali. Qui Daniele lo sta montando direttamente nel parcheggio davanti a casa mia. E poi anche l'occhio vuole la sua parte e bisogna dire che le placche N-Touch hanno un design davvero elegante e moderno. E ho già l'impressione che il mio camper stia acquisendo nuovo pregio e maggior valore. I cavi vanno tutti in parallelo. Esatto, qua abbiamo l'alimentazione, il positivo e il negativo che porteremo al morsetto positivo e negativo dell'alimentazione del camper. 
sì, però ovviamente sotto l'interruttore della sotto l'interruttore generale. generale esatto in modo che quando vado via dal camper stacco tutto e stacco anche la parte parlato di tutta una serie di vantaggi del sistema domotico N-Touch, ma ovviamente dobbiamo pensare anche ai punti di attenzione. La prima obiezione che farebbe un non camperista è che se manca la corrente restiamo anche senza acqua, è vero. Chi ha una minima esperienza di camper però sa bene che se manca la corrente, ad esempio perché la batteria si scarica, comunque si resta senza acqua perché per fare arrivare l'acqua ai rubinetti serve la pompa. Invece un'obiezione valida è che un sistema così articolato ha più probabilità di rompersi rispetto a un miscelatore tradizionale, giusto? Ma partiamo dal presupposto che la progettazione e lo sviluppo di Entouch rispettano rigidi criteri di robustezza ed affidabilità. Non è un caso se hanno deciso che la logica di funzionamento del sistema sia soltanto in parte centralizzata sulla box di gestione mentre la maggior parte delle funzionalità viene elaborata direttamente dalle singole placche touch. Se in queste circostanze, fastidiose, eh, siamo in viaggio, chiederemo assistenza telefonica e, se del caso, ci faremo inviare il ricambio in garanzia per posta cedere, perché l'impianto è davvero semplice e posso essere in grado anch'io di sostituire i pezzi. Ci siamo, Daniele? Ci siamo. Adesso chiudiamo e collaudiamo il tutto e questi sono tutti i pezzi che abbiamo avanzato Li metterò in soffitta i celatori sono in mezzo mm, che lavoro caro ma forse un altro colore Anna Maria l'impianto è pronto adesso Daniele ci spiega come funziona e come si usa Daniele ci siamo ci abbiamo siamo. lavorato quante ore per metterlo su? 5 ore e mezza 5 ore e mezza sì, dai, direi sì. sì. abbiamo tarato tutto tutto funzionante abbiamo tarato anche le portate dell'acqua abbiamo tarato la massima temperatura di erogazione dell'acqua e abbiamo tarato anche il time off significa lo spegnimento automatico dopo un certo tempo di utilizzo del rubinetto che serve come sicurezza perché se per caso qualcuno l'ha come sicurezza sbaglio. la doccia si tende a impostarla effettivamente per la tempistica di utilizzo di una doccia che sono dai 5 ai 8 minuti all'interno del camper uno deve impostare 5 minuti e in 5 minuti psicologicamente io mi faccio la doccia dopo la terza volta mi è entrata in testa e entro 5 minuti finisco di fare la doccia eh, risparmiato una marea giusto quindi questa cosa ha anche un valore quasi psicologico per eh, dopo il terzo utilizzo in eh, tempo psicologicamente io riesco a farmi la doccia in, o in 5 o in 8 minuti a seconda della mole <ride> il Bene. lavabo del bagno l'ho impostato 60 secondi in 60 secondi uno riesce a lavarsi il viso a lavarsi le mani a lavarsi anche i denti senza mai toccare, il... senza mai toccare poi il a casa diciamo, in camper bisogna essere ancora più parsimoniosi. più parsimoniosi ad esempio qui abbiamo impostato 6 litri al minuto come massima apertura perché la valvola è possibile impostarla da un minimo di 6 litri al minuto a 22 litri al minuto quindi la massima apertura è 6 di conseguenza 
partenza e la minima che sono su tre livelli esatto. siamo a due litri con te eh, due litri un litro e otto un litro e otto al minuto al minuto per la minima Quindi siamo... adesso ci, facciamo, ci fai vedere come esce l'acqua e così anche i nostri amici da casa possono capire se è efficace questa esatto. cosa esatto allora ci sono due modalità di accensione la modalità calda quindi premo il tasto in basso sulla destra mi si accende il mio touch è la temperatura che io ho impostato in precedenza in modo circolare aumento e diminuisco la mia temperatura l'acqua mi arriva già miscelata adesso noi abbiamo lo sbalzo dell'acqua dell perché siamo alla massima pressione che abbiamo impostato quindi portata siamo alla massima e la pompa va a accendersi e spegnere perché è come avessi aperto pochissimo il rubinetto certo la pompa del campo il pasto sto scherzo qua, a casa sì. questo effetto non succede a casa non c'è ovviamente ecco vediamo la minima minima portata questa è la media media e qui la pompa veramente lavora a impulsi questa è la minima e qua ha maggior ragione insomma la pompa lavora veramente però diciamo che può bastare anche per sciacquare i piatti se uno sta un po' attento, no? Esatto, dobbiamo essere parsimoniosi. Questo impianto è nato per essere parsimoniosi all'interno del camper, come eh. a casa. Tu come la vedi? È che per lavare va bene, però per sciacquare metti a due. La metti a due, a, metti a due sì, a secondo perché... livello, o anche a tre. Di... O anche a tre. Dipende quanta roba ro ro devo lavare, insomma, ecco. Per, fare anche, per lavare bene, insomma, ecco. Certo, certo. Poi ho tutte le impostazioni che bene. posso aumentare le portate dell'acqua. Certo. Per passare dalla modalità calda a fredda, premo il tasto fredda, in alto sulla destra mi viene espresso FR e mi esce l'acqua fredda. Quindi sì, sì, tu sei obbligato ad accendere l'acqua calda, poi regolarla, ma basta premere fredda. Altra cosa, se invece io di toccare lì spengo... Sì, allora io spengo, spengo. E arrivo, mi devo lavare le mani perché sono unte, perché ho fatto dei lavori sul camper, io posso sfiorare il touch lui mi vede si attiva e riparte in calda e riparte in calda quindi il freddo è l'eccezione sì, esatto. perché uno dice è già miscelata correttamente sì. quindi sicuramente la funzione è corretta insomma la logica di funzionamento questo sistema, sistema si chiama proximity che funziona solo in accensione non in spegnimento solo in accensione prova tu Anna Maria come ti sembra? Spegni. Spegni subito, quindi non c'è perdita di acqua, magari come tempi di reazione del sistema. Però diciamo che eh, quando mi sto facendo la doccia e qualcuno sta utilizzando un altro servizio, che sia a casa sia nel camper, io arrivo ad avere la doccia scozzese, quindi sento mancanza di pressione nell'acqua e mancanza di temperatura. Con questo sistema non succede questo perché la valvola e tutto il sistema elettronico lavora per mantenere la stessa portata e la stessa temperatura ah, quindi... per l'utilizzo che sto effettivamente facendo. Quindi questa è una cosa stupenda perché ovviamente in doccia uno se l'altro apre l'acqua e ti trovi l'acqua fredda in doccia, no? esatto. in questo caso non succede, più, non, succede. non succede più. A casa succede, spesso volentieri, sul camper è impossibile da gestire perché abbiamo sempre da giocare con il eh, sì, assolutamente. quindi sul camper è ancora più migliorativo. Eh certo, sì, sì, L'effetto è ancora più, più importante. Qui, sì, più lo senti di più. adesso Daniele lo proveremo nei prossimi giorni e poi faremo un altro video eh, in sì. cui andremo a raccontare come ci troviamo che fate un po' i girovaghi eh, utilizzando sì. il nostro sistema sì, sì, e vogliamo un attimo capire se veramente eh, si risparmia acqua, gas e quanto consumerà di corrente sebbene che abbiamo visto le tarature che hai fatto tu le misure sono assolutamente tranquille perché no, praticamente sono bassissime è veramente... low energy low energy <ride> ecco tutto il sistema è green esatto e soprattutto è realizzato in Italia sì ed è un brevetto italiano e un brevetto europeo ottimo Daniele gli anni sembra... di garanzia sono 5 estendibili a 10 quindi abbiamo anche una garanzia del prodotto che è ottimale Ecco, per quanto riguarda un po', uno vuole orientarsi, parliamo di un prodotto di fascia alta, su questo non c'è dubbio. Poi, sì, no? ci contattano, abbiamo le mail, le reti fisse, il numero verde e quant'altro, quindi possono rivolgersi direttamente alla casa madre, avranno un trattamento di favore, anche perché penso che tu vada a mettere 
sul tuo link un piccolo codice che quello renderà uno sconto maggiore a chi vorrà acquistare ottima opportunità visto. certamente mettiamo il codice in descrizione e questo se uno eh, quindi si collega al vostro sito tramite quel codice avrà uno sconto esatto e così bellissimo bellissimo ottimo mi sembra una bella collaborazione giustamente <ride> anche perché siamo camperisti anche noi e quindi vogliamo eh. che il mondo del camper venga rivoluzionato e sensibilizzato con questa opportunità green di utilizzo dell'acqua perfetto benissimo salutiamo tutti ragazzi avete visto insomma mi sembra una cosa pratica stupenda e innovativa assolutamente adesso non ci resta che provarla e acquisire un po' la pratica e la manualità che può servire quindi non, veramente c'è un salto epocale eh, da prima adesso e quindi non, non è banalissimo però mi sembra che abbiamo già capito tutto e cosa dice il merito? non ci saranno difficoltà no. bene ciao a tutti ragazzi ciao